Mekuja kupigia nae story mbili tatu kwa sababu tu ya story ambazo nimezi sikia chini kwa chini kiukweli zimenigusa mweoni Zimeni touch Nikasema lazima kuja kuzungumza nae ni juwe Lakini pia sikutaka kuja peke yangu kwa sababu ninge kuja peke yangu pengine Wa Tanzania pengine mnaweza mkawa mna mchango wenu Amba unaweza ukamsaidia kija na wenu wa kitanzania huyu Kiuboy himself Nimegonga sana Bado nitaendelea kugonga tena ili tujue Kiuwalisia na nyeo nye umumu wa shuda wangu Nimegonga nimesubiri sana mdamrefu Lakini bado naendelea kusubiri ya Ya, yeah. nikiangalia hapa na shukuru mwenyezi mungu na mwona mdogo wake, ndugu yake, wadamu kabisa ambaye subiri kwa za tupati intro yako ili kule Un, Unapita usijali, tupati intro yako Ndugu yake wadamu huyu nimekua nikimona katika safari za South Africa na mambo mingine mengi ya kiwa naendelea na kila kitu kikiwa vizuri Na yeye atatusaidia kutupa intro kwa sababu nimekaa mdamrefu hapa Mambo vipi bro? Pita poa inakuwa Yes, unaitaji kupita lakini tupati story mbili tatu tu kwanzao mdogo wake kiuboi na Tanzania inajua Jina lako alisi nani kwanza? Sijelewa kwanza watavyu ya ni mbona salamisha gafla Fumi toka kwa ni misha zangu Haka interview kadogo tu kuzungumzia kusiana na kiuboi na yanayo endelea mze Kiuboi kuhusu ni inafikia Kiuboi kuhusu yanayo endelea Yanayendelea mambo gani Kwa ni kiuboi ya mianzalini kutumia dao za kulevi Hati ya hizi wafikia Mguzi tolu na zitoa wapi Aso na zitoa wapi Urafiki wake ama ukaribu na shidibenzi umekaji Kiuboi mtu wa kigoma Afu kiangalia shidibenzi mtu wa ilala Hii community vipi yeni inaungana vipi Sizani kama kuna kitu kama hicho na Hizi tuli kwanza mzitu kwa pilojua nyo andi shwabali Mnaunganishaga mambo ambayo Ayapo hafu stoshe unaposema sidi madaa kulevia sidi nini Asio sio katika mambo ambayo hayapo Hemu kidogo tuzungumzie uhalisie kwa nini Imekuwaje mpaka kanyoa zile rast Unapongelea rast ya Unajua ya mambo ndugu yangu Hemu tuwache kwanza tuwaongea Hacha kwanza ningie ndani hafu Sabu zinadhani kibu ya takuwa ndani, stoshe, usu na nambaki, nadhani mnaza mkawa siliana, hafu kimgusa na zakaja nje mkawa ngea. Nimempigia sana pokei, nimegonga pia mdamrefu. Hivi dalili za, za yeye kuanza kutumia madaya kulewe, umeziona na umezigundua lini kwa mara ya kwanza? Ukisema, unaujua unapongela madaya kulewe, unaongelea tatizo kubwa nchini na vijana wengi wanapotia katika masala ya kuingia kwenye madaya kulewe. Kwa unaposema kibu ya mingia kwenye madaya kulewe, unanchanganya kwa sabu mimonye, kama hicho maybe nishaye kukisikia lakini sijaye kukushudia kwa 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 na ishinae umona almost na zakafikili miaka mitatu mine mini pona kiuboe hausio kwa kisema madawa kulevia maybe na zaikawa lakini kutoka na vitu ambazo na viona ukiongila swala la nyuele ujue ni ndugu yangu lepa kitambo sisi day one tuko pamoja kwa nishida na la lakini kiangalia kama wiki liopita Ya ya shua alitua alikata nyoele lakini nilipo muuliza Haka nambia kwa mba mi designer sunajua zile kubaisha maonekano hafu Istoshe sana na pambania kuna sala kazi zake Hili kazi zake zue bola Kuyo alivu nambia sala na maonekano Sikupinga Hila zilipopita siku mbili Tukwa nimekama sikani kuna mta moja hivi Nyuma ala chazi hapa tukwa tumekana wanangu Kuna manangu fulani anetua top D Top D anambia ti Kiuboe kauza lasta Mimi nishangaza ndugu yangu kusima kwe Anuzaji lasta Kwa sabu Soma la kwanza kutuwa lasta Ila lasta kisha zitoa Lajika gandani Anabadilisha muonekano Afu wakishamaliza muonekano Mambo yake anawitaji katika Vitu anawitaji kufanya Anafana nini? Analudisha lasta Lakini Kuna sabu ni moja mezigu za wafiki yangu Mimi nye nishangaza ila soa Uwezugumi Nye mnazitoa hapa Lakini Kicho nishangaza Last time meuza bina fuu sana fuu lasa zikuwa ndefu laki moja na fikili hata mimi Ndogo haki angeniambia suwa laki moja mimi nge mpambania nge mpa yu laki moja Sizani kamba laki moja lifikia suwa lakuza lasa Lakini pia hata nilipolizo wa lishikaji wakanambia Anawekeza sana katika kazi zake Yeni ili ela ametua mepega katika kazi zake Lakini suwa lakuza lasa mimi mwenye na hicho nachokisema Sizani kama vina kompea kwa mba ifike kuuza kuwa na madawa kulefe ujue situation kubwa lakini Suwala la kuuza lasta Hamiuza Yes, lakini bea liuza na kiuboe ukiongelea 
pesa ndogo sana yeah. umezungumzia swala la, la madawa ya kulevya yamewapoteza watu wengi sana hasusan vijana wengi lakini pia tukijaribu kuangalia kiuboi kwa sasa hivi hata yule ambaye nitazama Tiki TV atakuwa shahidi wangu kwamba kiuboi kapotea kimziki kiuboi kapotea pia kwenye kudesign sana sio kivile na mara ya mwisho kabisa kazi ambayo alidesign ilikuwa ni, ni kazi yake pamoja na Yang sawa na Yang pia tumewahi kusikia mpaka kuona kusikia mambo mengi kusiana na na kula unga pia na ni mtu wake alikuwa wa karibu au ni kama connection iko serious au hii situation iko serious uh, unajua kumongelea kuongelea vitu vingi aliyakuwa na mtu mosika yupo ndani sidhani kama inakuwa kwa sababu mimi ukisema mambo basi na ushindi nao japokuwa kuna vitu ambavyo unaviona maybe kuna kitu ambacho watu wakijui ujuzi nimerudi kutoka kwenye mishi zangu sababu mimi saa 4 saa 1 natoka naenda kwenye mishi zangu nini wapambana sio najua mjini hapa ehe nimerudi nakuta mbona anachoma kiatu fulani hivi cha cha nini cha cha fila <laughs> namuuza vipi mbona anachoma kiatu umeona anambia tie hichi kiatu kimesha kishapita na fashion namuuza sasa kama kishapita na fashion hichi kiatu unakichomaje unajua ndio watu kuna watu wanataka vivi hatu ndugu yangu au sio unachomaje kiatu afu haya mambo nikikusanya na mambo nayasikia mtaani kwa washikaji yeye anionyeshi japokuwa amekuwa ni mtu ambaye hanipi nafasi ya kunisikiliza yani nafasi ya kumuuliza maswali muda yani tofauti na zamani bwana Q kuna ili na ili tunajenga lakini Q amefikia amekuwa mtu ambaye akitoka kwenye mishe zake anasakaja usiku saa sita hapa akapitiza moja kwa moja akalala vipi kuhusu taarifa ambazo tulizisikia kwamba alitoweka nyumbani na hakuonekana kwa karibu wiki nzima ah sure hizo taarifa zipo na umundani mwenyewe sijui kama yupo kutokana niliwasea naye like sometimes tunawasiliana lakini nikija na msimkuti sababu muda wake mwingi ni usiku au siku lakini kuna hii wiki ambayo kapotea kabisa na hakuonekana kweli ile jambo ina wewe kama ndugu yake kama mdogo wake umechukua measures zipi kuhakikisha kwamba unamuokoa brother Cuboy uh, sizani kama unajua mimi sina uhakika na ile swali unaloongea ku kwamba ukisema kwamba yani mimi naongea detail ambazo wewe umeniletea kwamba Q anafanya nini tu sio kwamba nimesema direct kwamba anatumia lakini ni story ambazo zimekuepo chini kwa chini kwa hiyo kwa hizo info ambazo nilizokupa nadhani zinakutosha lakini vitu vingapi vitatu ambavyo hauvipendi kuhusu Cuboy mengi mengine sizani kama angekuwa angepatikana muhusika ungeongea naye lakini sizani kama mimi nafasi sana ni mtu ambaye natakiwa kuongea sana mambo yake. Maybe labda nikakumkamwangalia ndani na zani kakusaidia kwa hilo. Lakini zaidi ya hapo mimi na zani hao nilikupa na kutosha ndugu yangu. Walisema lakini jamaa kazi siku hizi kapoa. Ah, kazi sijapoa, kazi mbona zinatoka? Hmm. Sema tu support hamna na wajua na ngoma zinapotoka, watu wana support, wana subscribe nini. Vitu kwa hivyo lakini masuala ya watu ngoma zinatoka afu wa support, unasemaje amepoa? Eh bana huyo kwa Mr. VVO Vuva OG Cuboy himself mambo vipi brother? Kwema. Shwari mwanangu. Sikia nikwambie kwema lakini. Sorry kwanza kidogo. Hey. Sikiliza basi yani wa Tanzania na watu wa Tanzania na watu wote ambao wanifuatilia Tiki TV muda huu wanahitaji kusikia vitu fulani kutoka kwa Cuboy himself. Nimekuja muda mrefu na nimesubiri sana lakini sijafanikiwa. Kwema. Kwa mara nyingine mambo ni aje mzee. Safi sana kazi zinaenda. Uko poa? Mm. Ah inaonekana inaoneka, kwamba Cuboy amekuwa hakamatiki siku hizi kabisa ajulikani kwa wapi na kila kitu kimekuwa kidogo akieleweki. Bro mimi siko poa mwanangu, siko poa. Mm. Siko poa. Tatizo liko wapi mzee baba? Nafikiri sijui afya, kuna vitu viko sawa lakini namshukuru Mungu. Sawa sawa. Kitu ambacho kinaendelea kwa sasa na taarifa ambazo nimezipata na watazamaji pia wanaelewa kwamba nimewapa kaintro fulani kwamba huyu brother haonekani lakini brother pia taarifa zake zimeniuhuzunisha sana na kile ambacho nilikuwa ni nakisikia ndo ninachokiona kwa hiyo kwa wewe ambao unaifuatilia hebu tuambie kwanza kwa nini kumekuwa na hizi tetesi za chini kwa chini kwamba kiuboy anatia huruma sana vitu fulani vya vieleweki ah uh, point ni kwamba mimi si, siko poa tu mwanangu uko poa kuanzia linia muda mrefu mimi nipo ndani na umo hakuna naijua na hakuna naijali sasa ni kwa kusijui mnakujaga wakati wa mtu yupo kwenye furaha yupo kwenye kwenye shida so ni so kitu kizuri kwa sababu mtu anapokuwa kwenye shida ndio inaonekana kwamba mnakuja kumpa support lakini support nyingi sana huwa tunazitegemea kwenye vitu vyetu na tuoni support sasa inakuwa ipendezi hiyo mzee hivi kuna kuna uhusiano gani ama ukaribu gani ama kuna kitu gani surprise kubwa ambayo inakuja kati yako wewe na Chidi Benzi sijaelewa hapo bado surprise ya nini surprise pengine ya ngoma au ya kazi au kitu gani kwa sababu tetesi zinasema kuna ukaribu fulani hivi 
kazi na fikiri zipo nyingi mimi na project nyingi sana kibao na mimi mbele ni zitatoka ya zitatoka pole pole lakini wanasema kikubwa dua na uhai si unajua uhai kama upo vizuri hauwezi kuna ni unapokuwa haujaonekana nyumbani siku tatu siku nne ndugu wadogo zako pia pamoja na watu ambao wanakufahamu unajua kiboy star kiboy kikatiza mtani anajulikana kiboy yupo ama yupo sometime katika mazingira ya karibu siku tatu nne tano mpaka wiki unakuwa katika mazingira gani wapi bro mimi ni mtafutaji afu na mimi pia siwezi kukaa nyumbani kama mtoto wa kike lazima anahangaika na anatafuta riziki kama mitikasi inakuwa inaruhusu unajaribu kwa sababu mtoto wa kiume lazima u, ujitume na kutafuta tafuta kama unaweza kupata riziki lakini kama situation inakuwa inakataa unakuwa una, unakuja kujikuta kwamba uh, unaenda kabisa afu unarudi paka uki hauzi kurudi hauzi kutoka nyumbani au tano wala kumi na ukarudi nyumbani au tano wala kumi lakini mdogo wako anakuwa hajui umeenda wapi huoni kama unamweka katika hali kidogo ya wasiwasi nafikiri sio sio lazima kumpa taarifa kwa sababu uh, yeye ni mtoto wa kiume na mimi ni mtoto wa kiume na naamini kwamba kinachofanyika ni yeye kufanya mitikasi na mimi nafanya mitikasi kwa hiyo sio lazima kumpa taarifa na ana umebadilisha muonekano eh yeah, so unajua tena life mazingira hmm. ela ya rasta tumefanyia kitu gani ela rasta tumefanyia kitu gani rasta mbona zipo ndani zipo ndani itetesi zinasema umeziuza ah season season kama ni kweli nafikiri rasta zipo ndani na nitaweka tena so unajua rasta natoaga na naweka pia hmm. baada ya kuuza ile gari tegemea unanunua gari gani wategemee kwenye haso kwenye support vitu ambavyo tutakavyofanya vikileta matunda tutategemea tutanunua hata Lamborghini au Ferrari yani ni, lakini kikubwa ni uhai tu ila ila mapenzi yanatesa amna <coughs> ni kawaida tu ukiwa katika matatizo kutokupokea simu ndio suluhu ah mimi nafikiri nimejiwekea uh, utaratibu wa kuweka uh, wako na personal life kwanza Mm. Ya. Yeah. Asa wewe katika hali uliokuwa nayo hii hali sasa hivi imeanza lini? Bro, nisha kuambia mimi siko vizuri mzee. Mara ya mwisho kabisa kuonekana ukiwa live na kazi na kila kitu kikaenda na watu wakategemea, utanisamia kidogo dakika moja tu au mbili tunamalizia. Ilikuwa ni baada ya kuonekana kule kule Kigoma kule, sawa kwenda katika miaka kumi ya Diamond Platinum show ile pale Kigoma na aliposti na pale ulionekana nafikiri ulikuwa wakati sahihi sana wewe kuachia kazi. Kazi zipo. Mbona haujaachia lakini Yaani moment ya kuachia ndo hivyo sasa unakutana kuna corona kuna vitu vingi sana. Mm. Yaani kuna, kuna mitikasi haijakaa sawa kwa hiyo mwisho siku ukitaka kutokuweka kazi lazima uweke kazi ambayo inaleta ma, inaleta majibu. Sasa nikiweka kazi huku tena kuna kuna janga la corona kuna hivi kuna mambo hayajaenda sawa kwa hiyo ila, ila corona Tanzania imeanza kusikika mwezi wa tatu na mwezi wa tatu huo ndo kidogo imebidi mambo yasimame kuhusiana na corona kabla ya hapo ulikuwa unafanya kitu gani nilikuwa nafanya tu mitikasi yangu mm. nilikuwa naenda south nini nafanya mitikasi yangu biashara zangu lakini nafikiri kitu ambacho kimeleta mtafaruku ni ni baada kule unajua xenophobia imeanza ilivyoanza xenophobia biashara ile stop sana na situation ikaja kubadilika kabisa ni hivi imeingia corona kwa hiyo mitika sina kwa haipo kaka mtu anayekuangalia anaona unateseka sana na mimi nafikiri ni, ni moment mm. yeah. ni, ni moment kwamba ni lazima moment ya mateso uipitie sijui nafikiri maandiko ya kamili sijui niache kwanza Ngo, ngoja kwanza tulia tuli kwanza kidogo kidogo tu cha mwisho kabisa issue zako na yangizi zimeishaje kuhusu nini kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea ah. naamini Sizani sizani kwa sababu nafikiri tulifanya project kama mbili au tatu na moja ilikuwa bongo bahati mbaya kama sikusahau na nyingine ilikuwa ni ngoma moja inaitwa kiutani utani nafikiri zilifanya vizuri na watanzania nafikiri waliziona lakini uliwahi kufahamu ama kusikia tetesi za yeye kuhusika husika kwenye issue fulani hivi issue za wanaweza kuwa mwanamuziki au ku, ku, kwenye kuperform au sio kuperform wala mwanamuziki issue gani nyingine ambayo umekusikia kusuye kwenda marekani alienda na marekani na hiyo issue nitaka kufanana na ya chidi benz ya 
Chidi Benz hajawahi kwenda Marekani sijawahi kusikia. Sio kwenda Marekani issue nyingine za yangizi nataka kufanana kama za Chidi Benz kama za Kiuchio. Kwa wakati ule sio kwa sasa. Yanafikiri issue zao zote ni kukutana studio na kuimba. Sizani kama kuna kitu. Unawaambia nini watu ambao wali wa, wanaamini zile issue za ambazo zimewakuta kina Chidi kina Kiuchila kwa wakati huu hata Young Dipia ambao wanaona kama hizi zimekaa kaivu upande wa Cuboy. Mimi mm. sina cha kuambia kwa sababu nafikiri nafikiri wa wanaona kama Chidi Benz naona hivi ana, anapambana ni kijana ndiye anafanya harakati zake na yupo sawa hivi anapambana mm. Young D anapambana pia project zake nafikiri zitakuja soon Kitu gani kikubwa unakitumia kuondoa stress Usingizi Mbali na na kuuza rasta na vitu vingine biashara kama ya magari na kuwafanya vitu vingine hivyo vua va OG kitu gani kingine unakitumia kuingiza pesa Donji ya zangu sasa za... Kwa sasa hivi ya ni vua vaa oji tumeiona tu, tu ilikuwa inafanya fanya lakini sasa hivi kama imetulia Alafu tukijaribu kuangalia upande wa pili A, na, na, na rasta pia ni njia kukumbea kuingiza pesa kuziuza vile vile um, Rasta sija ziuza zipo, zipo magetoni nimezeweka magetoni Tukikuruhusu sasa hivi utulete mbele ya kamera pale Mtazamaje nefatilia tikitivia ya zione rasta zile ulizo zitua kiuboi tunazipata E hey, mtaziona tena sitazirudi. Sasa hivi yani tuziangalie tu sasa hivi kutoka ndani bana rasta hizi hapa kwa sababu inajulikana na inafahamika na imethibitika rasta zimeuzwa. Bro. Hebu niache kwanza mwanangu. Mm. Rasta zipo mm. na soon utaniona nazo mimi sina yani sina doubt lakini mbona deal kwani unataka kuzinunua rasta unaziuza shilingi ngapi? Nasema unataka kuzinunua. Unaziuza shilingi ngapi? Amna mimi naweza kukukonekti na mtu akakuletea rasta na kama unataka mimi nataka za kwako sasa zangu sasa ndio maana nimekwambia zipo ndani magetoni nitaziweka hivi kitu gani kinafanya kiuboi sasa hivi anatoa machozi hivi sasa hivi hivi umelia kabisa umetoa machozi amna ni situation ya life unajua life nayo pia kama ukufunzwa na dunia unafunzwa na life ila hapa ndo ambapo unaishi na watu walikuwa wanategemea wakiamini kwamba kiuboi anaweza kawa anaishi masaki msasani wapi same kali kali hamna mimi naishi chini ya dola moja bro mimi naishi life yangu ambayo ni ya kawaida ni simple alafu na enjoy nayo pia unaishi na mke hamna nipo simple tu katika mateso unayopitia sasa hivi nani anakuangalia sasa unaangaliwa na nani wakati ni mtoto wa kiume lazima yaani kuna mtu ambaye mnashirikiana mawazo hivi na hivi na vitu vinaendelea mimi nafikiri mimi na ndugu zangu ambao wapo huinao hao ndugu muda wote ndio maana wana mpaka ina, inapatikana hii taarifa kwamba kiubo ya hali yake sio nzuri kiubo yaonekani nyumbani zaidi ya wiki ni kwa sababu ya hayo mambo ambayo yanaendelea umeshafikiria kuoa yani kuoa mimi mipango yangu ikawa vizuri na oa kwa nini mimi si mtoto wa kiume afu na nakuwa pia na umri umri unaruhusu hmm. yeah ambao wanaamini kwamba ujamaa kachanganywa sana na mapenzi na lipi la kuambia eh mimi nafikiri wakikuwa wataelewa kosa gani ambalo wawezo kalifanya tena katika maisha yako Dunia ni tunaishi kwa kukosea na kupatia sasa unamaanisha kosa gani? Ambalo ulisha likosea ni kwamba da ili hapa silirudi tena. Ili hata kwa mtu ambaye anitazama tiki ya sirudie kosa kama hiyo. Kuchukulia kitu poa. Mm. Ni kitu kukichukulia poa. Kitu gani ambacho hauwezi ukakifanya katika mazingira ulionayo kwa sasa? Mm. Unafikiri kwa mazingira nilokuwa nayo sasa ni labda ni uhai ambao sina. Lakini kwa sasa mimi nipo tayari kufanya chochote ili mradi nipate pesa na niishi. Bro hata kufanya biashara ambazo ni haram. Ili mradi tu upate pesa. Kwa ni haram siliandiko si ile title si ya binadamu. Unamaanisha? Yaani haram ile jina harani haram ile. Ni title ya binadamu. Kwamba hicho kitu ambacho kinaweza tu kikafanyika sema binadamu wamekichengesha kwa njia ya pili ni kutokana na mazingira ya biashara unayofanya na upo nje au upo ndani kwa sababu kuna watu wanafanya biashara private mm. na hawajai kamatwa na wanaona tuna, tunaishi nao na ni matajiri pia stress ambazo unazopitia na kila kitu ambacho kimekutokea sasa hivi mpaka unaonekana kabisa kupungua hata machoni mtu akikuangalia unaonekana kiuboi kapungua kabisa zimewahi kukupelekea kutamani kufanya kitu gani kufanya tu project nzuri video kali na kuwapa tu wa Tanzania kwa sababu naamini deni kubwa nayodaiwa ni kuwawekea project na project naamini ipo
yupo njiani na kuja katika msimu huu ambao unaishi katika situation ambayo sio nzuri ya hali ulionayo sasa hivi kitu gani ambacho umeshafikiria kukifanya afu unaona kabisa ningekifanya ningekuwa nimekosea sana kata tamaa kwamba ulikata tamaa alafu kwa hisi kwamba ungeendelea ungekuwa umekosea hamna yani naamini kwamba ukikata tamaa ndo kitu ambacho bado una uhai uko na afya Swali langu liko hivi. Cuboy kama Cuboy katika mazingira ulionayo na situation yako. Kitu gani ambacho ulitaka kukifanya lakini unakiona dai hichi kitu ningekifanya kingekuwa cha kipumbavu sana. Lakini wakati mwingine unakuta kuna roho kama inataka ufanye. Nimefikiri nishafanya vitu vingi sana kupitia njia hiyo 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 unayokusudia. Nishafanya vitu vingi sana ya kipumbavu. Eh e, kwa siri na dhahiri kwa ni misi binadamu mwanangu mimi sio malaika asivyo vitu ambavyo umevifanya kwa gundua ni vya kipumbavu ni vitu gani ambavyo watu wengine waviache mimi nafikiri ku stay safe tu ulishawahi kuzushiwa maneno kwamba kiuboya anakula unga ah mimi sijawahi na sijawahi tumia hicho kitu asijakuuliza umetumia nimekwambia tu hata watu kuzu, kusikia story kwamba zinaendelea chini kwa chini bro Bro, mimi hata bangi sivuti mzee. Sorry kwanza. Sorry mama. Sawa, sawa. Auvuti, auvuti hata bangi sawa. Lakini ya maneno ya ambayo yamekuwa yakitokea, una lipi la kuambia watu ambao wamekuwa wakisikia hayo maneno na kuendelea kuevumisha? Mimi naamini kwamba lazima watu watasema tu. Mm. Umeona? Mm. Mimi hapa nipo ndani na umwa. Mm. Ah, maumivu yameanza una miezi mingapi? Sio muda. So. Kitu gani ambacho kinauma zaidi? Ni afya yangu tu haipo vizuri na mitikasi yangu. Afya haipo vizuri katika mazingira gani? Kutembea uwezi, kufanya kazi uwezi, ama kichwa kinauma ama kitu gani? Yaani mtu kidogo tuweke wazi. Naweza, naweza vitu vyote naweza lakini situation kwanza unajua kila kitu chote ni afya na afya kama haijakaa kwenye point unakuwa hauwezi kuwakilisha vitu vingi. Sasa naamini kwamba hapa mbele ni afya yangu ikae vizuri afu kuna vitu vitakasa. Kwa maana hiyo unadili na kitu gani zaidi kwa sasa? Kwa sasa nipo nyumbani tu sina miti kasi. Yote. Ndiyo. Hii wale ambao wanashauri bwana Kiubu inabidi atafute akae na mama la mama pale maisha yaendelee uwe na mtu kukuangalia una lipi la kuambia. Watafute hela. Wao watafute hela? Ndiyo. Wakuletee ndio wao ya. Hamna watafute hela kwa sababu mwisho siku kuna vitu haviwezi kwenda bila kuwa na hela bro. Sawa sawa. Pole sana lakini. Ya bwana wewe mkali ambaye unifuatilia Tiki TV muda huu ni kwambie asante sana na huyo ndo Cuboy na yale kwa anaendelea nadhani kidogo umeweza kuyapata pata kwa maana drop comment yako kipi kifanyike nadhani umejionea mwenyewe kila kitu naitwa Kelvin Shani kukumbushe tu kila sekunde moja ina thamani kubwa zaidi na katika maisha hakuna muda wa kupoteza unachotakiwa kufanya ni kubofi ya subscribe kisha alama ya kengele tu familia moja Tiki TV kiakili zaidi have a nice time bye bye